，您找我有什么事儿？你是红军吗？我再问你最后一个问题，你给东家带的是什么？这是几天前被枪毙的一个红军俘虏，但是他还活着。马大哥，你接下来打算怎么做？我拿出点诚意来，是请不了杜鹃的。哎，是顾小姐让我来的，刚才来给老王送药的，是骡子。骡子，他不但送来了药，还有这个。又又是。今晚十一点，是咱们逃出遵义的唯一机会。昨天要不是你给大家提了个醒儿，估计咱们早就都报销了。可我搞不明白，要杀咱们，一个一个枪毙，不也名正言顺吗？非得来这一套，这究竟是差的哪一出？这就证明，那个局不是给咱们设的，不是为咱们。老彭，啊，在遵义，咱们有自己人。自己人？真的吗？但是是谁我猜不出来。先后有两次，从这个窗口给咱们扔过字条，让咱们伺机而动。我没跟任何人说，我是出于安全的考虑。可是当我拿到字条的时候，我就断定，在遵义有咱们自己人。也就是说，顾承德想利用咱们把那个人。引出来，应该是这样的。难道自己人是古承德的女儿？这也太离奇了吧！都比上戏文了。古承德肯定能猜到咱们会逃跑，可骡子到底扮演的是什么角色呢？他搞出那么大动静。应该是在给咱们发信号，可他点着马车，是有意呢，还是无意呢？还有，咱们在遵义的自己人，他们的计划又应该是什么呢？骡子这小子，也不知道现在怎么样。反正肯定是日子不好过、啊。家乡守卫，站好岗！是是是。看这情形，恐怕咱们再也离不开遵义了。一个从小就这么点东西，要想回南京，你得多想想办法，郑楠。马专员放心，保证完成任务。来人，给我行刑！是，等等。
是吧？我的，你只是个普通人，干妈，种田，那才是你的生活。干嘛要卷到这种事情里来呢？你不合适。听话，好好的回答我几个问题，我就放你到你该去的地方。那里应该还有关心你的人在等你，对吧？昨天夜里，你到监狱去干什么？接人，接什么人？老邱。老邱，是那个赤匪排长吗？你们认识有多久了？两个月，我忘了。罗子。你是一个老实人，撒不了谎的，你是受不了这个罪的，知道吗？何况你本来是无辜的，这是何苦呢？老大，这个不应该是你捡来的吧？照片里的人认识吗？没人。你把它还给我。好的。只要你再回答我一个问题，我就把它还给你，好吗？是谁指使你到监狱里去的？那个人是谁？那个人是，嗯，我自己，是我自己。都碎成这样了，还哭什么呀？买个新的都比这便宜
子是怎么死的？我们俩呀、啊，往黎平的路上遇见国军了，王秃子带队，他拿枪追我们，我们哥俩跑得太急了，他掉到山崖底下去了，掉下去也不一定死，也许他还活着。他掉到山崖底下去了，看不见底儿，还能活着？没看见他的尸体，我就相信他还活着。可我看见了，我下去找了，找了一宿。脑袋呀，摔稀巴烂，我亲手把它埋了，亲手埋，明白了吗？赖我？哎，没找我的。我就想不明白，你是怎么活过来的？命大，造化大。哎，你不会也是身摸金附体吧？哎，我是真见过这事儿。就我在山上当陆林好汉的时候，我跟我们二当家合伙把我们大当家掐死。结果，你猜怎么着？大半夜，我们大当家从坟里自己出来了，回来一句话不说，就是个吃。我们那军师爷说：“这就是山猫精附体，怕有九条命。”从那天开始，我们谁都不敢惹他。啊可你又怎么到的遵义呢？我醒过来以后，阿婆问我今后怎么打算。我说我要去找骡子，骡子和红军在一起，他们就悄悄的帮我打听到红军在黎平，我就去了黎平，到那没找到。说是来了遵义，我就来了。没想到还是来晚了
。那话怎么说来着？命，这就是命啊。军骑旅的计划受阻，中央军委决定改变北上行军路线，红军主力从源头场土城镇向西渡过赤水河，史称一渡赤水。驾到，有失远迎啊！都在一个楼里，能远到哪儿去、啊？有什么事情吗？赤匪昨天在赤水河闹了一宿，你这个中央的特派专员就这么坐得住？我以为老师不喜欢过问赤匪的事情，如今赤匪渡过了赤水，向云南、四川方向逃窜。老师，不是正好卸下了包袱吗？放屁！我和王家烈主席，跟那些地方派系绝对不一样。我前军从来不干那些推诿之事。我们已经决定了，各派两个旅，和薛岳的中央军会合，力争全歼赤匪。太好了，我马上向委员长汇报。哎，你先别急。师姐，有件事情。我需要你帮忙，老师，千万别这么说。学生时刻想着如何报恩，有什么事儿，您尽管说。哎呀，这你是知道的。我行伍出身，戎马半生，在这个世界上，能戳我老骨心窝的呢，只有一个人。您是说谷小姐吧？虽然我常说，这女儿早晚是人家的人，可我这当爹的，还是放不下呀。丫头大了，有自己的想法，想走自己的路，我都不拦着。可我就怕她，一时糊涂啊，走错了地方。师姐啊，哎，我就想问你一句。
，我那个傻丫头，究竟跟你说了些什么？你们现在到底在干什么呀？顾小姐，报告。王主任，还不向将军请安。顾将军，行了行了行了。有什么事情，当面向将军汇报。顾将军，在那个马夫骡子的马厩里搜到许多黄金，请求处置。什么？老师，看来我们以前的推断都是对的。这个混蛋！专员，那黄金交给将军处置。啊，别别，你看着办吧。金子绽放政府金库，命人全天候看管，不得有误。是。真是没想到啊！我女儿身边竟然藏着这么危险的人物。您知道举报金子藏匿位置的人是谁吗？谁呀、啊？是顾小姐。是他。这个是在马夫身上搜到的。您认识照片上这个人是谁吗？不认识。他的名字叫钟汉文。是赤匪的一个首长。十年前，他是黄埔军校武汉分校的教官。当年，谷小姐就在他的班上。什么意思？您不是问我，谷小姐在忙些什么吗？说实话，谷小姐现在下的这盘棋。连学生我都有点看不懂了。慢点啊，小玉，你记录一下。你看，这里还有七盒。好的，玉姐，哎。听说昨天红军过赤水了，是要往四川转移了吧？这是上海方面的全部回复吗？对，都在这里了。还以为红军早就走了，原来一直在贵州。蒋介石的三省联军都没把他们找出来，现在肯定气疯了。再准备一些急缺药品，我还要再往上海发电报。这不是刚刚运过来了吗？咱们还不缺什么急需的药品呢。小姐，车已经备好了。啊，知道了。嗯，谢谢。骡子大哥是不是再也回不来了？正忙的时候他去哪儿了？你不知道啊？小年那天晚上，红军俘虏要越狱，听说骡子大哥是接应，当场就被抓了。啊，他真是红军！哎，这你都记好了啊。嗯。监狱那边就交给你们了，一定不能马虎，防止重复感染。如果发现有传染病的人，马上申请隔离。嗯，好，就这个。我到军政府去一趟。好，上。
马中原，你看看你呀，罗子，要过年了，咱们得干干净净的啊。我们的人去搜查过你住过的马厩，猜猜找到了什么？金子。那些金子是谁的？东家的。谁是东家？东家就是东家。东家，金子要送到哪儿？送到东家手里。东家在哪儿？不知道。不知道东家在哪儿？怎么送呢？我找。送金子的有几个人？就我一个。罗子，你老家是哪里的呀？湖南。我们县。你知道吗？这么多的金子，意味着什么？是你老家的那个小县城。一年政府的收入都没有那么多。如果把这些金子给了你，你几辈子都花不完。你说，你图个什么？我也不知道。我师傅告诉我，我们赶脚的就得讲信义，答应人要送的货，就得给人送到。好罗子，我相信你说的是实话，没有撒谎。我也很敬佩你的信义，但是我要告诉你，恐怕你要在这里多住一些日子了。金子你是带不走了，以后咱们才能了解怎么了？我对不起我东家。罗子，你真是个好人啊！你知道吗？我的人之所以能在你的马厩里搜到金子，全靠一位好心人的指点。你猜，那个好心人是谁？正是你的谷大小姐。胡说八道！我也很意外，我一直以为遵义城里头有通匪嫌疑的那个人就是他。事实证明，我想错了。别再为难他了。是。小姐，马大哥，有事情吗？刚晚上还发了份电报，还是因为药品的事。嗯，发报时的人没有为难你吧
，有你马庄园发话，谁还敢再为难我？顾小姐，你这次是为我们立了大功的，这点小忙，无足轻重。功劳谈不上，是我一时看错了人，差点酿成大祸。只能说，将功抵过吧。这个送给您。您这是？这是从骡子身上搜出来的。他的这批金子，就是给钟汉文送的。你说，这也算是孽缘吧？我留着不合适，你收下吧。我就免了。之前收了您的那张照片，是因为其中有太多我的青春记忆。钟老师和我早就断了师生关系。这个怀表留在我身上实在是不方便，还是马大哥自己留着吧，跟您的气质挺合的。我，合吗？合啊。<笑>对了，难得马大哥在遵义过年，我爹特地从北平请来了戏班，想请马大哥。一起看戏过除夕，马大哥就是再忙也一定不要推脱。老师和谷小姐一直把我当成家人一样看待，是其颇为感动。到时我一定到。那就这么定了，我先走了。恕不远送老彭，想什么呢？我突然想起，我刚进队伍时候那些事儿。记得第一次打仗，连枪都没开一下，就把我吓得尿裤子了。<笑>看见没有？现在才承认，没他的时候，裤子上有一大白圈，当时我就把你给识破了。<笑>自打那以后啊，这福神。像是被我一泡尿浇醒了一样，每次打仗啊，不管多险多饿，这子弹都绕着我走。所以啊，这么多年我身上连个皮都没擦掉过。哎呦，听听听听，开始吹，打这么多年仗，身上都没擦破过皮儿，就这一回，脑袋差点掉了。是不是？你要说运气啊，我还真没你好。我这一进队伍呢，首长就说我个儿大、嗓门大，适合当官，直接就给我封成班长了。我说那封成班长我就干呗。结果你说邪不邪门啊？这一个战场上那么多人，这子弹专追着当官的走，打一仗我就害怕了。我说这官可不能当，这为了当个官再把命给搭上。可你说他就这么邪门。这我这每次伤的越重吧，给我升的官还越大，稀里糊涂挨了几顿枪子儿，给我弄成团长了。你说我上哪说理去？排长，听着像在臭显摆呢，忘了你连降四级的事儿了、啊。我还告诉你啊，那是我故意的，我故意的。我当时是看不惯这外国佬瞎指挥，不然别说什么团长了，老子能干成军团长，你信吗？去去！啊啊！怎么了？疼了？没事儿，伤口痒痒，估计是长肉了。哎呦，不是你你你现在怎么这么能吹牛，老彭啊？嗯、排长，今天腊月二十几了呀？腊月二十六，我算着日子呢。又要过年了，也不知道这古承德能不能给大家吃顿好的。这可是最后一个年了，这也是骡子最后一个年了。
会找死吧你？哎，镇长他，随他去吧。酒色色爱泪，依然回响。常把他们释放，没任何隐藏。就这样，坦坦荡荡，天色。窗影沧桑，迎逆风而上。从不那么坚强，到真正瓦解阻挡。他经过了浮华的荒凉的乱世中寻真相，他在江湖怎能？姐啊，今天过年你也这么忙吗？<笑>快快快，快坐。好的。不过你来的正是时候，压轴大戏，群英会，开心。<笑>